La scorsa è stato eh, ho avuto il piacere e l'onore di avere qui ospite su FCM Sport Franco Leonetti, eh, giornalista molto vicino al contesto Juventus, abbiamo parlato un po' di quella che è la situazione eh, in estate della Juve. Ecco, la notizia la rilancia proprio Franco Leonetti oggi, vorrei commentarla con voi perché dà un'indicazione ben precisa su quello che sarà il futuro della Juventus, dà un'indicazione ben precisa su quelle che sono le scelte di John Elkan, in merito a quella che è una nuova dirigenza che si va creando, che si andrà creando di, di poco, eh, da qui a poco, perché? Perché la volontà è quella di ricreare un progetto vincente affidato a, a persone che di calcio ne sanno e che di calcio ne capisco. Sviluppiamo tutto e cerchiamo di analizzare questa notizia che, secondo me, è molto, molto interessante. Quindi cerchiamo di capire qualcosa. Io però, prima vi ricordo, che qui su FCM Sport sarete costantemente aggiornati sulle vicende della Juventus, quindi vi invito, come sempre, a supportarci e iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. E allora, qualche giorno fa, proprio Franco Lonetti, eh, il giornalista molto, molto vicino alla Juventus, ha parlato di varie tematiche, ha parlato di un clamoroso ritorno, doppio ritorno. Pa- partiamo dal primo nome, i nomi sono due, quindi ci arriviamo. Il primo è quello di Alessandro Del Piero, un Alessandro il Piero che, come sapete da tempo, è vicino alla Juventus anche tramite le intercettazioni, queste bellissime intercettazioni che vengono fuori sui giornali, è venuto fuori anche cosa, un incontro, o meglio un, una chiacchierata tra Agnelli e Gionelca in cui si parlava del futuro di Del Piero e di un imminente ritorno di Alessandro Del Piero. Forse tutta questa vicenda ha bloccato questo ritorno o forse potrebbe accelerarlo. Del Piero è una di quelle figure iconiche e per anni ci siamo chiesti ma perché Del Piero non è alla Juventus, perché Del Piero non è quello che Maldini è per il Milan, Eh, ce lo stiamo chiedendo tutti, è chiaro che in questo momento... Eh, tutti vorrebbero un ritorno di Del Piero, sia da un punto di vista proprio prettamente di immagine, sia per quanto riguarda il carisma. Del Piero è un personaggio che ormai è entrato di diritto nella storia della Juventus e secondo me ci starebbe. Ma lui lo ha detto fin da subito, voglio un ruolo centrale in questa Juventus, non voglio essere il portaborse. Non lo ha detto, però lo dico io, non vuole essere quello che è Zanetti, cioè semplicemente quello che si limita a andare a vedere cosa fanno, diciamo, le italiane a Nyon, magari durante i sorteggi, e poi magari non ha competenze specifiche. Ecco, Del Piero invece vuole entrare ehm, di diritto nel mondo Juventus, vuole entrare a far parte di quello che, che è il mondo decisionale, quindi decidere le cose importanti, quanto spendere, come spendere, che tipo di progetto creare, che tipo di investimento fare a lungo eh, a lungo termine sono delle scelte che un Baldini nella prima fase della, del suo Milan non aveva poi si è ha detto addio alla vecchia dirigenza e è tornato con un ruolo più importante un ruolo che guarda caso lo vede al fianco di eh, Massara nome guarda caso affiancato in questi giorni alla Juventus come nuovo DS ma ci arriviamo al DS Partiamo, andiamo invece a quello che è il secondo nome che è quello di Giorgio Chiellini e leggiamo e qualche giorno fa mi è stato detto con, al- con alcuni dettagli dice Franco Leonetti che potrebbe arrivare sia Chiellini che Del Piero alla Juventus ehm, non è ancora deciso al 100% ma la Juventus ha voglia di creare una nuova società e con competenze diverse però eh, è un'idea eh, servirà ovviamente un DS però Del Piero e Chiellini potrebbero formare un solido, a- un solido asse eh, all'interno della dirigenza bianconera la volontà quindi è chiara non soltanto avere delle figure iconiche leggendarie che hanno fatto la storia di, Juventus, di questa Juventus e far capire quindi ai giovani, ai nuovi arrivati cosa è la Juventus dall'altro lato servono anche però figure competenti e quindi non competente tanto per dire, gente che il campo l'ha vissuto, gente che sa cosa vuol dire non soltanto giocare a pallone perché non è soltanto una questione di giocare a pallone è una questione di sapere come si tiene uno spogliatoio, capire quali sono i giocatori che vanno al di là della della bella giocata e che invece possono incidere effettivamente sia dentro che fuori dal campo. Eh, Giocatori, eh, o meglio in questo caso dirigenti, che possono avere una prospettiva diversa e che possano scegliere in maniera un po' più interessante. Eh, Tra l'altro stiamo parlando di un... di due figure importantissime che però, come dice giustamente il, il buon Franco Leonetti, hanno bisogno di una figura importante a cui eh, da, da affiancare in qualche modo. Ed è chiaramente il DS. 
precisiamo che né Chiellini né Del Piero sarebbero i DS della Juventus. Serve una figura esperta, serve una figura carismatica, serve una figura che sappia ricominciare. E, e uso il termine ricominciare perché è importante utilizzarlo. Ricominciare col mercato, cioè andare avanti con un progetto. Io ho come la percezione che negli ultimi anni in casa Juve si sia andati avanti per occasioni e non per idee. Cioè c'era l'occasione di mercato perché Tizio si liberava dalla squadra X e quindi si andava a prendere, c'era l'occasione eh, numero 2 perché Caio si liberava o aveva rotto con la società e quindi poteva essere l'occasione a parametro zero. Ecco io credo che invece l'obiettivo della Juventus sia quello di dover ripartire ma assolutamente con idee nuove capendo quali sono i giocatori che devono rimanere, quali sono i giocatori che devi puntare. Facciamo un esempio abbastanza chiaro. Se tu fai un progetto e hai intenzione di fare un progetto in cui devi abbassare il monte in gaggio, devi abbassare l'età media, devi avere forze fresche, devi assolutamente ricaricare le energie da un punto di vista motivazionale, faccio un esempio che però secondo me va direttamente nel pratico, ecco un nome come quello di Alexandro, nome che ultimamente viene considerato come uno dei più papabili in ambito rinnovo, cioè Alexandro è vicinissimo al rinnovo a prescindere dal raggiungimento delle famose 40 presenze che ti consentono un rinnovo automatico, addirittura si parla di un Alexandro che può rinnovare per due anni, ecco, dopo che Alexandro ha fatto così male per tanti anni, dopo che Alexandro ha ormai 32 anni, è un giocatore che guadagna tanto, ha e da Juve da tanto tempo e sembra quasi aver esaurito le, non solo l'energia fisica ma anche emotive, cioè quella voglia di incidere in una squadra, beh ecco a questo punto sarebbe anche il caso di rinnovare la società e quindi se sai che devi ringiovanire il rinnovo di Alexandro non va bene e quindi a costo che magari prendi un giovane che però è un, magari un punto interrogativo, ma il punto interrogativo si può tramutare in punto esclamativo dopo appena un anno, quando magari il giovane ha... e, ma, e, e con giovane non intendo un diciottenne può essere un 18enne così come può essere un 24enne, sicuramente però cambiare prospettiva, perché? Perché poi sia il 18enne che il 24enne, se non dovesse andare bene, l'abbiamo visto con Dejan Kuluseski, ci stai un minuto a venderlo, perché è giovane e già solo il fatto che viene la Juventus comunque gli ha fatto prendere visibilità e valore. Se tu invece continui con i trentenni, con i 32enni, con i 35enni, non soltanto avranno degli ingaggi importanti, però perché sono a fine carriera e quindi hanno bisogno di chiudere la carriera con gli ingaggi importanti. Non pensano tanto alla prospettiva di carriera, pensano tanto alla fine della carriera e chiuderla economicamente parlando in maniera adeguata. Mentre il giovane ha voglia di rilancio, voglia di giocare, ha voglia di mettersi in gioco. Ehm, ed è chiaro che da questo punto di vista deve cambiare la prospettiva. Ecco, un nuovo dirigente potrebbe dire... Guardate signori, vogliamo dare un taglio col passato? Vogliamo ora cominciare col lavoro mio, con giocatori scelti da me? E quindi cominciamo a fare selezione. Se invece si continua con i giocatori che hanno fatto, sì, la storia di questi ultimi dieci anni, ma di storia si tratta, forse è meglio di che cam oh, cambiare totalmente. E quindi serve un DS nuovo, e quindi abbiamo parlato di Massara, un nome che sta intrigando e non pochi in, in, in ambito Juve, anche perché Allegri è uno dei maggiori sponsor, si parla di Giuntoli, credo il miglior nome eh, sulla piazza italiana, si parla di Berta, si parla di vari nomi che potrebbero interessare. Serve comunque a qualcuno che possa mettere un punto col vecchio ciclo e aprirne uno nuovo, magari insieme a Chiellini e Alessandro Del Piero. Voglio sapere che ne pensate voi di questa nuova Juventus che potrebbe nascere, di questa nuova Juventus che nascerà. Con queste due figure, secondo Franco Linetti, potrebbero essere molto vicine al ritorno. Voglio sapere che ne pensate voi, qui sotto nei commenti.